Assalamualaikum everyone. Uh, this is our third class for uh, this is our third class on MCQs and work power energy as our patron. आप क्या करोगे कि आप क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करेंगे एंड व्हेन यू गेट एन आंसर और यू हैव अ क्यूरी यू कैन आस्क मी और टेल मी द आंसर ऑन चैट तो आप मुझे चैट पे अपना आंसर शेयर करेंगे ये बेसिकली द टॉपिक इज वर्क एनर्जी एंड पावर अट्रॉली आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन so a trolley starts from rest at x it rolls down to y and eventually comes to rest at z uh, the question is like a trolley system aur is tarah ka question humne pehle bhi kara tha that was actually related with kinetic and potential energy change and they always try to trap the people in the difference in energy which row is a possible समरी ऑफ द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देखो वेन समथिंग इज कमिंग डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड वेन समथिंग गोज अप इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस वाई काइनेटिक डिक्रीजेस द डिफरेंस इन लेवल इज विजिबल हेयर एक्स और वाई की पोजिशन में थोड़ा सा फर्क है हाइट में फर्क है ना तो वी कैन सी फ्रॉम देयर और इसको आप अपने सामने रखो क्वेश्चन को पढ़ो Waalaikum assalam Shayan we are doing work power energy and power so just join us from the same question is uh, waalaikum assalam salim uh, we are on question number 172 and uh, the question is about a trolley yahan se milke start kar lete hain because it's a mutual understanding thing ki hame mcqs ko bhi discuss karke karna hai kyunki a level mcqs are quite challenging which row is a possible summary of the energy changes now we can see here that uh, the trolley it rolls down to n eventually comes to rest at z to jo level ka difference hai wo aap dekh sakte ho there is a difference in the level you can see this is the difference in level look and this is the net height so this is the level difference and the object he says object comes to rest at this point so ab ye to obvious hai x to y x to y mein pehle aap niche tak aa jao x to y is this journey this is x this is y so the object is coming down so kinetic energy will increase and potential will decrease so it is obvious that it is potential to kinetic this is obvious but now we have to see there is only one thing which we should decide aur wo hai heat hame dekhna hai ki heat ka kya contribution hai dekho isne shuru kiya tha yahan se na it was at rest acha ab aap apni ek common sense use karna ki agar sawal sara heat ke upar ruka hua hai kyunki baki option to waisi nazar aa rahe hain theek hai kinetic to potential hoga aur fir potential to kinetic hoga jab ye x to y jayega to it will be 
it will be when it is going to x to y to niche aa raha to potential to kinetic hoga aur jab ye y to x jayega idhar y to x to phir hoga kinetic to potential ha theek hai shayan answer aapne diya good shamash lekin discuss mein kar raha tha ab isme sirf one thing is a concern and that is heat we have to decide about heat now how, how can i decide about the heat i give you a clue dekho jab ye x se nikla to ye rest pe tha rest pe hone ka matlab it has a zero kinetic energy and when it reached here it has reached zero kinetic energy again to phir beech ki energy kahan gayi ye jo itna bada gap tha ye wala iski energy kahan gayi agar heat na bane to kya hoga it will not stop at z it will continue to move forward z pe rukne ka matlab hai jitni energy potential ki loss hui utni wapas nahi aayi it means there is some other conversion of energy which is heat that is why the option is d now see this question 171 a mass attached to the lower end of a spring bounces up and down so i just model it this is a object and this is a spring so question is about a spring and if i model it here and i say it's here and it's moving up and down ali why not b look it again here this is a point to clear b cannot be there because x to y there must be some energy conversion to heat heat can, if if you suppose the track is producing some heat it has to produce on both sides b or c to ho nahi sakte na b or c mein ek basically trap hai b or c mein trap ye hai ki dono mein heat honi chahiye jab aap niche aaoge agar heat hai to phir upar pe bhi hogi kyunki track to same hai dono taraf heat hogi ya dono taraf nahi hogi agar track frictionless hai there is no there should not there should not be heat on both tracks अगर x to y हीट है तो y to x भी हीट होनी चाहिए क्योंकि या तो हीट दोनों पे नहीं होगी या तो ऑप्शन a होता या d होता किसी एक आधे ट्रैक पे हीट नहीं हो सकती दोनों तरफ होगी नाउ वी नीड क्वेश्चन नंबर 171 एट व्हिच पॉइंट इन द पाथ ऑफ द मास डू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास have their highest value now dekho ye yaad rakh lo ki potential energy depends upon height kinetic energy depends upon velocity and elastic potential energy we haven't discussed it yet but it depends upon either compression or it depends upon stretch it depends upon any one of these two followings या तो स्प्रिंग पूरा दब जाए पूरा फुल कंप्रेस हो देन इट इज मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल और द स्प्रिंग इज फुली स्ट्रेच्ड देन द पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल विल बी मैक्स एंड हाइट मैक्स होगी ग्रेविटेशनल मैक्स होगी वेलोसिटी मैक्स होगी तो कैनेटिक मैक्स होगी सो हाउ द स्प्रिंग विल मूव सॉरी हाउ द ब्लॉक विल मूव ये ऊपर जाएगा रुकेगा फिर नीचे आएगा यहां इसकी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होगी पे नीचे जाएगा फिर रुकेगा और फिर वापस आएगा व्हेन समथिंग इज ऑसिलेटिंग व्हेन समथिंग इज वाइब्रेटिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस काइनेटिक एनर्जी आल्सो चेंजेस एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम जीरो सो काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो एट द मीन पोजिशन वेलॉसिटी इज मैक्स बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड फर्दर so kinetic energy would be max jahan ye rukega na wahan kinetic zero ho jayegi a mean position pe ye aakar jo jab sabse niche jayega yahan par to us waqt gravitational ep gp jo hai wo zero hogi why gravitational would be uh, max uh, sorry why gravitational would be max because it has travel the greatest height तो अब आप इसमें देखो ये लोएस्ट पोजीशन है और ये वाली दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन तो अब मुझे 
ये बताओ यू कैन टेल मी ऑल ऑल ऑफ यू कि जो इसकी लोएस्ट पोजीशन है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी लोएस्ट पोजीशन पर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट्स अ गेम ऑफ हाइट ग्रेविटेश इसने पूछा है अबाउट हैव देयर हाईएस्ट वैल्यूज तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लोएस्ट पोजीशन पे जीरो होगी और हाईएस्ट पोजीशन पे मैक्स होगी This is the top of the motion, and this is the bottom of the motion, and this is the middle of the motion. Now you can tell me which answer suits us. I repeat my concept: height is maximum, which is at the top. Gravitational potential would be maximum. kinetic energy depends upon velocity it is maximum at the mean middle point so ek will be maximum what about elastic potential it depends upon full stretch or full compression so it is either the top or the bottom mohammad mumtaz aap keh rahe hain c okay but other people let's see what other people says i have explained the whole question Two people are with C. Other people, please give your feedback. Okay, Salim, good. We got C as our answer. This is the way I have to discuss the MCQs, and you people have to show me some working, some answers. Because there are many questions, and you can imagine this is a digital file, and in this we are seeing questions in one seventy one topic. Mein. So you can imagine the MCQs are flooded. एक एक सेशन में देर आर थ्री पेपर वन देर आर थ्री पेपर वन इन जून थ्री पेपर वन इन नवंबर थ्री वन पेपर वन इन मार्च सो देर आर सेवन पेपर वन इन वन ईयर इफ यू जस्ट मल्टीप्लाइड विद टेन इट गोज अप टू सेवेंटी इट्स अज कलेक्शन ऑफ एम सी क्यूज इन विच सिचुएशन इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वर्क इज डन वेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वर्क इज डन if uh, this is the object and this is the force and this is the displacement then it is a work done work is done when force and displacement are in the same direction the option this this questions have to be dealt ke dekho inme sare option padho the object slides with a constant velocity along horizontal frictional surface in a vacuum The person holds the object at arm's length and at a fixed height above the ground. I had uh, discussed this uh, example in the theory class also. कि अगर आप कोई load उठा के खड़े हो जाएं, तो physics कहेगी कि you are not doing any work because there is no displacement. Work is done when there is some displacement. A person pushes the object up a frictionless ramp. This can be work. Uh, the stationary object floats partially submerged in water this is not a work because the displacement is not in the direction of the force okay now there is a tie between a and c the object slides with a constant velocity along a horizontal frictionless surface in a vacuum if something is moving in a vacuum actually if you just release it it won't require any force He says constant velocity, which means no acceleration. So, this question ka issue ye hai ki option one jo hai na a ye asal me ja raha hai inertia pe. There is no force required. There is no force required. Per inertia ki wajah se ye move karta rahega. Work kab hota hai? Jab koi force to there is a displacement and force and displacement are in the same direction. Remember the example I gave. that thinking is not a work even though energy is used but thinking is not a work because there is no displacement in the direction of the force so we eliminated these two three 
169 during an interval of time fuel supplies energy x to a car some of this energy is converted into kinetic as the car as the car accelerates the rest of the energy is lost as thermal energy what is the efficiency of the car so this is the car okay this is the car and you know efficiency is what efficiency is output upon input fuel supplies energy x so i put x here and i say ki dekho x jo hai ye mere liye input hai ab loss kya hua y y ko maine de diya y ko i have given in loss so ab jo output hai us pe kya aayega output pe aayega x minus y this is on output what is the formula for efficiency output upon input i have made the whole working for you aur aap log mujhe batao ki ab kaun sa option suit karega salim says a other people please it's output upon इनपुट सलीम आप भी दोबारा देखो आउटपुट अपॉन इनपुट फिजान इज ऑलवेज गिविंग एन ऑप्शन सी एंड वी हैव एन अदर सी ओ सो राइट दिस इज राइट दिस इज द देखो दिस इज द आउटपुट दिस इज द इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट सो सी इज द आंसर गुड 168 initially four identical uniform blocks each of mass m and thickness h are spread on a table the acceleration of free fall is g how much work is done on the blocks in stacking them on top of one another so this total is actually the total height is 4h the total height is 4h pehla jo block rakhoge wo to rakha hua hai ab main kya karta hu aapko dikhata hu ki main is block ko iske upar rakhta hu theek hai jab main isko aise rakhunga to ye wala jo block hai jisme maine question mark dala ye to maine nahi hilaya ye aapko trap kar raha hai ki aap ye sochein ki aapne char block hilaye hain no ek block to pada hua hai ये वाला ब्लॉक उस पर आएगा ये उसके ऊपर आएगा ये उसके ऊपर आएगा तो असल में जो ब्लॉक मूव हुए हैं वो तीन है देर आर थ्री ब्लॉक्स विच एक्चुअली हैव मूव्ड एंड दे ऑलवेज मेक दीज टाइप्स ऑफ ट्रैप्स और ये इस पे बड़ा एक्सपर्ट है ट्रैप्स बनाने में हाउ मच वर्क इज रन ऑन द ब्लॉक्स इन स्टैकिंग देम ऑन टॉप ऑफ एन अदर नहीं 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 सलीम इतनी जल्दी आंसर नहीं दो देखो देर आर थ्री ब्लॉक्स पहले ब्लॉक को जब तुम रखोगे हर ब्लॉक की पोटेंशियल वर्क अलग निकालो ना यानी मैं नंबर कर देता हूं वन टू थ्री पहले ब्लॉक का वर्क डन निकालो उसको तुम उठाओगे एच जितना दूसरे ब्लॉक को उठाओगे टू एच जितना और तीसरे ब्लॉक को उठाओगे थ्री एच जितना पहला ब्लॉक ऊपर कितना जाएगा पहले ब्लॉक का वर्क डन होगा एम जी एच तुम उसको एक यूनिट ऊपर उठाओगे अब दूसरे ब्लॉक को दो ब्लॉक्स के ऊपर रखना है सो दैट विल बी टू एम जी एच तीसरे ब्लॉक को उठाओगे थ्री एम जी एच वो तो सबसे ऊपर आएगा ना अब इन सबको ऐड कर दो तो द टोटल वर्क डन इज सिक्स एम जी एच अब देखो इसमें ट्रैप क्या था द पीपल विल इमीजिएटली थिंक फोर ब्लॉक्स एक्चुअली फोर ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग ब्लॉक्स आर मूविंग थ्री सेकेंड ट्रैप इज देयर कि हर ब्लॉक का वर्क डन सेम नहीं है वन एटी सेवन द इंजन ऑफ अ कार एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ सिक्स हंड्रेड न्यूटन इन मूविंग द कार वन किलोमीटर इन वन फिफ्टी सेकेंड वट इज द एवरी यूजफुल आउटपुट पावर ऑफ द इंजन पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम पावर इज वर्क अपॉन टाइम विच मीन्स एफ 
एफ डी अपॉन टी अपेरेंटली दिस क्वेश्चन लुक सिंपल देख लो वारल कोई ट्रैप ना हो इसमें लग तो सिंपल रहा है ये छे सौ है वन किलोमीटर का मतलब वन थाउजेंड है और टाइम हो, होगा वन फिफ्टी अपेरेंटली दिस क्वेश्चन लुक सिंपल लेट्स ट्राई द आंसर कैलकुलेटर और एक रफ पेज साथ रखो और 167 का आंसर 167 प्लीज लेट मी नो द आंसर Hmm, good. That looks fine. You have must have converted into kilowatt by thousand conversion. Four thousand. Muntaz, बिल्कुल सही कि इसको divide by thousand कर दो ना. उससे सारे answer kilowatt में दिए हैं. So we have done this. Now we are on one sixty six. Okay, Shyam, good. The maximum useful output power of a car traveling on a horizontal road. Is P the total resistive force acting on the car is kV square, where k is v is the speed of the car and k is a constant. Which equation is correct when the car is traveling at maximum speed? Maximum speed means that speed is constant speed. Hmm. And uh, when speed is constant, what happens? When speed is constant, forward force and backward force are same. Forward force is F, ठीक है, and backward force is kV square. F is equal to P upon V. Speed is constant, so forward force is equal to backward force. I equate them. I will say P upon V is equal to kV square. so if i make it the equation i can say p is equal to kv cube mere saath saath working karoge thodi thodi calculation you will do it very easily otherwise mcqs in a level are not actually like a just like mental interaction jaise o level mein ho jate the a level mein nahi hote you will get stuck always so now what we should do we should look for any uh, suitable comparison 166 आंसर सजेस्ट करो वर्किंग मैंने शो की है अदर पीपल अपनी कंट्रीब्यूशन दे दो ओके दो लोग ए कह रहे ठीक है नाउ थ्री पीपल आर ऑन ए सो इट मींस दिस आंसर इज करेक्ट दे मस्ट हैव चेक द इक्वेशंस रीअरेंजमेंट 166 इज डन 165 द मोटर ऑफ अ क्रेन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 600 केजी द लोड राइजेस वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर मिनट इट्स लाइक अ रेशियो 12 minute, 12 meter per minute. What is the useful power output of the motor? Speed is constant. It means there is no change in kinetic energy. And if you are rising, it means the change in potential energy is there. What's the formula of power? Power has a formula: work upon time. And there is only one work, which is potential. So I take it mg h upon t. per minute per minute means 60 second okay salim salim says a let's other people also help me this is m m is given 
and uh, height is also given. G is a constant. So, sab kuch diya hai vaise iste na. Everything is given. So, put them in the equation and find the power for me. 165. Shayan says B. Remember that answer should be converted dividing by 1000 because all answers are in kilowatt. Now there is uh, answer Shayan says B. Baki log apna contribution do. Simple put karna hai aur 1000 se divide karna hai. Fizan says B. Put them in the question, in the formula, and solve for me. Now, there are two, uh, two, two, three people are now on B. Mohammed Mumtaz also on that. So, it means it's right, B. So, we have majority on B. And calculation must be checked. An object traveling with a speed of 10 has kinetic energy 1500 joule. The speed of the object is increased to 40. What is the new kinetic energy of the object? The question is about uh, the case. We can solve it by the ratio method. Deekho, EK ka formula hota hai. Half mv square. A mass to nahi badla hoga na. To hum kar denge EK1 upon EK2 is equal to half m v1 square upon half m v2 square i have made this quick equation i was i'm planning to get a simple ho jai to half card data on m card data on it will be v1 upon v2 whole square because kinetic energy but legit to mass to but lega so up made a purani kinetic energy here 1500 new kinetic energy mujhe nikal ni hai uh purani speed at 10 or nahi wali hai 40 is q per square hai. Chalo shabash. Ab isko solve karke do. I got one answer as C. One suggestion is there that it is C. Two people are on C now. Let's see the, the third answer and then we can move forward. Do log to C per again. 24,000 they are saying. Hmm, say it. C is the answer. This is a question which has appeared uh, more than once in our papers and some MCQs repeat. And this is a pattern in A11. Dekho, kuch questions jo hai na, repeat hote hai. A steel ball is falling at constant speed. This is an important point when the speed is constant. This means that acceleration is zero and resultant force is zero. Hai. Which graph shows the variation with time of the gravitational potential energy and the kinetic energy of the ball? Now, the concept is that if speed is constant, then the kinetic energy will be constant. Because kinetic energy is the speed. So, I think that my options will be narrow because in C or D, the kinetic energy is changing. So C or D ko to pirmeh hata sakta hon. To mein in dono ko hata deta hon. Kyunki kinetic energy does not change. So A or B mein option a gaya. Ab A or B mein kis ko rakhu? Ek mein curve hai. Or ek mein straight line hai. Energy upon time. Ab mein formula banata hon. Energy upon time power hoti hai. Aisa karo gradient bana lo. Gradient ka symbol hota hai M. Energy upon time. 
एम जी एच अपॉन टाइम लेट से एम जी एच अपॉन टी इट बिकम्स इट बिकम्स एम जी वी सवाल में उसने खुद ही बोला है स्पीड कांस्टेंट है देखो एम कांस्टेंट है जी कांस्टेंट है जी कांस्टेंट है वी भी कांस्टेंट सब चीजें कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट क्या होगा If all the figures are constant, gradient will also be constant. जब constant gradient होता है तो curve बनता है या straight line? When gradient is constant, remember the sketch is a straight line. Yes, gradient. When gradient is constant, sketch is a straight line. Good. Let's see this question. One sixty-two. A wooden cylinder floats partially submerged in a bath of water. Partially submerged in a bath of water, a force F is applied to the cylinder until it is just fully submerged. Which statement is not correct? Which statement is not correct? Elimination से कर लेते हैं सबको पढ़ लो The question says there is a wooden cylinder जो शुरू में partially submerged था wood पानी पे float करती है ना फिर हमने उसको ऊपर से press किया तो वो पानी के अंदर चली गई fully submerged हो गई Which statement is not correct? Some of the water gains gravitational potential energy when you are pushing something down. When you are pushing something down, it cannot gain potential gravitational potential. उसको तो lose करनी चाहिए. अब ये क्या कह रहे हैं? Some of the water gains gravitational. जब ये wooden block नीचे गया होगा, तो उसकी वजह से कुछ पानी ऊपर आएगा. वो जो होता है ना displacement of water. तो ये तो सही है फिर. जो चीज ऊपर आती है, वो gravitational potential gain करती है. The cylinder loses gravitational. ये भी सही है, because cylinder नीचे जा रहा है. Something going downward will be losing gravitational potential. Something going upward is gaining gravitational potential. Work is done by force on the cylinder. This is right because we are pressing it, ना? And when you are pressing it, it's going in the same direction. When you are pressing it, it is going in the same direction. ये work done की condition पूरी हो रही है. तो ये भी सही है ये भी सही है ये डी देख लेते हैं वर्क इज डन बाय द अपथ्रस्ट ऑन द सिलेंडर ये गलत है क्योंकि अपथ्रस्ट की डायरेक्शन ये होगी ये अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ है देखो अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ है लेकिन सिलेंडर तो नीचे जा रहा है वर्क डन कब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है इसलिए डी रॉन्ग है A fixed amount of a gas undergoes a series of changes to its pressure and volume. In two of the changes, no work is done by or on the gas. In one change, work is done by the gas on its surrounding. In another change, work is done on the gas by its surrounding. <clears throat> During the change, when work is done on the gas by its surrounding, how much work is done on the gas? I re I, I recall the formula for everyone. Delta W is equal to P delta V. ये formula है.
वॉल्यूम चेंज होना चाहिए बिकॉज द फॉर्मूला रिक्वायर्स दैट वॉल्यूम या तो इधर चेंज हो रहा है या इधर चेंज हो रहा है दोनों है तो सेम ही वैसे देर आर टू आई एफ सर्कल देम देर आर टू लाइन वेयर वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम टू टू फाइव वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम टू टू फाइव का मतलब है फाइव माइनस टू थ्री इन टू टेन टू द पावर माइनस फोर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर इज वन इंटू टेन टू द पावर फाइव अब मैंने आपके लिए डेटा बना दिया है अब आप लोग मुझे हेल्प करो फॉर्मूला ये लिखा हुआ वन सिक्सटी वन ओके वी गॉट वन आंसर सी यहां वैल्यू पुट करो यहां पुट करो और सॉल्व कर दो Two people are saying C. one more answer then we move forward or we are about to finish the class also actually hmm uh, fezan why should i take pressure 0.5 there is no need to take 0.5 because if i'm looking at this position pressure is one pressure is constant 0.5 ke samne to graph hi nahi hai dekho ye 0.5 hai iske samne to kuch bhi nahi hai नहीं प्रेशर तो कांस्टेंट है ना लाइन हॉरिजॉन्टल है फिजा आई एम टेकिंग दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ना रिमेंबर दिस टॉपिक इस टॉपिक का नाम क्या था वर्क डन बाय अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर सो वी आर नाउ आंसर इज पार्ट सी एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल इनशाला डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास वीकेंड हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है और ये बेसिकली पेपर वन की प्रैक्टिस है पेपर टू की हमने एक क्लास रखी थी जो हमने उस दिन कैंपस पे भी रखी थी सो लेट्स होप आगे हम इसमें किस तरह करते हैं टाइम काफी कम है सो इट्स ओवर फॉर टुडे एंड वी विल डू इट इन इन द नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफिज